ചോദിച്ചാൽ അമ്മ പെറ്റ് അപ്പം വളർത്തണമെന്നാണല്ലോ പണ്ടുള്ള ഒരു പഴം പഴമക്കാരൊക്കെ പറയാറുള്ളത് അപ്പം അത് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അമ്മ തന്നെ കൊച്ചിനെ വളർത്തണം എന്തുകൊണ്ട് അമ്മമാർ വളർത്തി കൊച്ചുങ്ങളാണ് മിടുക്കന്മാരെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അമ്മമാര് വളർത്ത് മിടുക്കന്മാര് തന്നെയാണ് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഒളിച്ചോടാൻ നോക്കണ്ട അങ്ങനെ പറയരുത് കാരണം ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കരുണ ദയ വാത്സല്യം സ്നേഹം ക്ഷമ സൗമ്യത ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് സ്ത്രീകൾക്ക് അതെല്ലാം മക്കളില് അതെല്ലാം മക്കളിൽ വളർത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അമ്മ വളർത്തുന്ന കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ എന്നാണ് എന്റെ ചിന്ത അതൊക്കെ ഓക്കെ അമ്മയുണ്ട് അപ്പനും ഉണ്ടല്ലോ അമ്മ മാത്രം വിചാരിച്ച ആ മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അമ്മയുണ്ട് അപ്പനുണ്ട് അപ്പൊ അതേ സമയം തുല്യമായിട്ട് തന്നെ വീതിക്കണം മക്കളെ തുല്യമായി വീതിക്കുക എന്ന് ഈ കാടടിച്ച് വെടിവെച്ച് പോകുന്നു ഞാന് ചേട്ടായിക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നണ്ട ചേട്ടായിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അല്ല പറഞ്ഞേ പിന്നെ ചേട്ടായി എനിക്കറിയാം നമ്മളെ മക്കള് ചെറുപ്പകാലത്ത് ആ സമയത്ത് അവരെ കുളിപ്പിക്കുകയും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും നമുക്കാണെങ്കിൽ അന്ന് പേ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഫുൾ അടി കിച്ചണിലായിരിക്കും അവർക്ക് അപ്പം ഈ ഒത്തിരി സന്തോഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിച്ചെന്ന് അറിയാവോ ചേട്ടാ ഈ മക്കളുടെ യൂണിഫോം അയൺ ചെയ്യും എന്നും വൈകുന്നേരം വന്ന് യൂണിഫോം അയൺ ചെയ്ത് വെക്കും അവരെ കിടാനുള്ള ഷൂ വരെ പോളിഷ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് എനിക്ക് കൊണ്ടൊരു സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്നറിയാവോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കോളുകളൊക്കെ വരുന്നത് മാത്രല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പഠനം മുഴുവനും ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡീസാ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഈ ഫോണുമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ വന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ ഗ്രാഹ്യമൊന്നുമില്ല നീ നീ പെണ്ണ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ ഗ്രാഹ്യമുള്ള പെൺപിള്ളേർ കളിയാക്കുന്ന തരത്തിൽ വന്നേക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല കാരണം അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ബുദ്ധിയും ബോധം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അടുക്കള കാര്യങ്ങൾ തുണി അലക്ക് പെറുക്കല് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പർച്ചേസിങ് എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലോട്ട് അത് മണ്ടത്തിനാണ് ഒരേ സമയത്തൊരു നൂറ് കൂട്ടം കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവ് സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ ചേട്ടേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം മനസ്സിലായോ പിന്നെ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരു നൂറ് കഴിവ് ആയിരം കഴിവ് ആയിക്കോട്ടെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സമയം വേണ്ടേ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നീ എന്താ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു ചോറ് കറി കാപ്പി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രാവിലെ ഇതിന് മുറ്റം തൂക്കുന്നു ആ തറ തുടയ്ക്കുന്നു ബാത്റൂം ഒരു ഫോൺ കോൾ വരാവുന്ന കാര്യമുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വലിയ ഹൈഫൈ ആ റേറ്റില് നമ്മളെ കൂടുതൽ സാധാരണക്കാരെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയണത് അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ചെയ്ത് മേടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെയ്യണം പിന്നെ അവസാനം ദോശ കരിഞ്ഞു പോയി ഉപ്പില്ല പഞ്ചസാര കൂടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തെ വലിയ അമ്മായിമ്മയുടെ കുശുംഭൂത്തിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയില് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഈ ഓൺലൈനിൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കുറച്ച് ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അവരെ അടുത്തിരുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത് അവരെ ചില ശീലങ്ങൾ അനുസരണ ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞപ്പോ നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് പ്രസവിക്കുന്ന ദൗത്യമേ നിനക്കുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അപ്പം ചെയ്തോണം അതെ അതെ അമ്മ വെറ്റ അപ്പം വളർത്തണം അത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും എതിരായിട്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എഴുതാലോ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഭൂലോക വിവരക്കേടാണ് കാരണം രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് വൈകുന്നേരം മിക്കവാറും ഈ കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ ജോലി എപ്പോഴാണ് നഷ്ടപ്പെടുകയെന്ന് പോലും അറിയാതെ വേവലാതിപ്പെടുന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും പറയാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിഴുങ്ങി സന്തോഷത്തോടെ ഡിന്നർ കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങണമെന്ന് കരുതും ആ സമയത്ത് കൊച്ചുങ്ങളുടെ ട്യൂഷൻ നോക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ശരിയല്ല വീട്ടിൽ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉള്ള സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ അല്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ തന്നെ വേണം കുട്ടിയെ നോക്കാൻ അത് ഭർത്താവിന്റെ തലയിലിട്ട് പുറത്തെ ഉത്തരവാദിത്വവും ജോലിയും സമ്പത്ത് നേടലും
പേഷ്യന്റെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോ പി ടി എം എത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പോയി കുത്തിരിക്കാൻ പറ്റും മാസത്തിൽ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പി ടി എ മീറ്റിംഗ് വരുന്നത് അന്നായിരിക്കും ഒരു സർജന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിർബന്ധമായി പോകേണ്ടി വരിക അത് എക്സെപ്ഷനൽ അതൊക്കെ അതല്ലാതെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനെ നിർബന്ധം അങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഉണ്ട് കുടി അപ്പനാണോ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് സകലതും ഭാര്യ മക്കളുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല അതിന്റെ ഗുണമക്കളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നടക്കണ പോലെ കൗൺസിലിംഗും ആയിട്ട് ഫോൺ കോളും ആയിട്ടൊക്കെ മക്കളെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാം ആണെന്ന് കള്ളം പറയില്ല അപ്പൊ ചേട്ടാ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ പുരുഷന്മാർ ഇപ്പോഴാണ് ഈ മക്കളുടെ പരാതി എന്താന്ന് അറിയാവോ ഭാര്യമാരുടെ പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ വിളിച്ചു പറ ചേച്ചിയെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് ജോലിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ച് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ് മുറിക്കകത്ത് കയറി ഫോണും കുത്തി കൂടെ ഒരേ ഇരിപ്പാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാനാ മക്കളുടെ വഴക്കം എന്നാൽ അതിപ്പോൾ ഈ സമയമല്ല കൊറോണ സമയത്ത് ഫുൾ ടൈം മക്കൾ ഭയങ്കര ബഹളാണ് വീട്ടിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം ചേട്ടായി അവരോട് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് എനിക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കണം അവർക്ക് എനിക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാനില്ല സ്ത്രീകളോട് മറുപടി പറയാൻ എനിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് നീ തന്നെ പറഞ്ഞോ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായ ആണുങ്ങളോട് പുരുഷന്മാരോട് ഞാൻ മറുപടി പറയാം പറയാം ഓക്കെ ഈ ഫാമിലി ഡിസ്കഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബേറ്റിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് മക്കളെ ആര് വളർത്തണം അപ്പൻ വളർത്തണോ അമ്മ വളർത്തണോ അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായി വീതിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് തുല്യമായി വീതിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൻ്റെ പങ്ക് ഏതൊക്കെയാണ് അമ്മയുടെ പങ്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം തരേണ്ടി വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കോളജി സൈക്കോ എന്താ പറയുക സൈക്കോളജി എന്താണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറച്ച് നന്നായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബാൽട്ടിമോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മെറിലാൻഡ് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വളരുന്ന മക്കളെയും അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രം വളരുന്ന മക്കളെയും ഒന്നെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു അങ്ങനെ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം അപ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ലഭിച്ച് കിട്ടി വളരുന്ന മക്കൾക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂടുതലാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവല്ലോ തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യം കുറച്ച് കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാവണം രണ്ട് അപ്പന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ കിട്ടി വളരുന്ന മക്കൾക്ക് ഡിപ്രഷന്റെ അളവ് കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ മാത്രം വളർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ അമ്മ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുകയോ ചെയ്യുന്നിടത്ത് മക്കൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അല്ല അത് അപ്പന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അവർക്കൊരു ധൈര്യം കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതിനേക്കാൾ ഉപരി സോഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് അതായത് പൊതുപ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുകയും ജനങ്ങളുമായി വളരെ കൂടുതൽ ഇടപഴുകുകയും സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഇല്ലാതെ ആരോടും ധൈര്യമായി മിണ്ടാൻ ഏത് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾക്കും ധൈര്യമായി പോയി ഇടപെടാനൊക്കെ കുഞ്ഞിലെ പക്വത പ്രാപിച്ച് വരുന്ന മക്കൾ ആരാന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ കിട്ടി വളർന്ന മക്കളാണ് അപ്പം ഈ ഇത്രയും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നു സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇതൊക്കെ അപ്പൻ വളർത്തുന്ന മക്കളിലാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നർത്ഥം തീർച്ചയായും അപ്പന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡോക്ടർ സ്റ്റീഫൻ എഫ് ഡിഖോന എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു റിസർച്ച് കുറച്ച് പേരെ വെച്ച് റിസർച്ച് നടത്തി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൺകുട്ടിക്കായാലും പെൺകുട്ടിക്കായാലും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വളരുന്ന പിള്ളേർക്കാണ് അതുപോലെ സെക്സ് കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആ സെക്സ് കാര്യങ്ങളിൽ മെച്ചൂറായ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് പെർവേർട്ടഡ് ആയി പോകാതെ വഴിതെറ്റി പോകാതെ വളരുന്ന മക്കൾ ഈ മേഖലയിൽ കാണുന്നത് മെച്ചൂറായ മക്കളെ കാണുന്നത് അപ്പന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വളരുന്ന പിള്ളേർക്കാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ല അങ്ങനെ പെർവേർട്ടഡ് ആയി പോകുന്ന അപ്പന്റെ സാന്നിധ്യ കുറവാണ് സാന്നിധ്യ കുറവാണ് സാന്നിധ്യ കുറവാണ് അവർ പെർവേർട്ടഡ് ആയി പോകുന്ന എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്
ഇപ്പൊ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മക്കൾക്ക് നന്നായി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും സാന്നിധ്യം വേണം പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ അപ്പന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഉപകാരപ്രദമായത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ തന്നെ അല്ലെ നമ്മളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടുമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പനാണെങ്കിൽ പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കാശെത്തിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ്റെ ജോലി പൂർത്തിയായി എന്ന് കരുതരുത് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അപ്പൻ തന്നെയാണ് അപ്പോഴാണ് ആ മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെ പറയാൻ ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു വീട് പണി ഒരു 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 അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ അപ്പം ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാവുന്നത് വരെ കോൺട്രാക്ടും വർക്കേഴ്സും ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഭാര്യയും ഭർത്താവും പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ കോൺട്രാക്റ്റാണ് മിനിമം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഒരു മക്കളെ ഒന്ന് തീർച്ചയായും ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം മിനിമം ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പന് ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ എത്ര തിരക്ക് പറഞ്ഞാലും എത്ര ടെൻഷൻ പറഞ്ഞാലും നോ അപ്പനാണോ യു ഹാവ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പനും ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ട് ഇത് ആ നിലയിൽ വേണം കുടുംബങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിപ്പോ നമ്മളുടെ ഒരു ലൈവിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ടിപ്പ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേ ആ ചേച്ചിമാർ വിളിച്ച ചേച്ചിമാർ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ അത് അതൊരു ചേട്ടൻ തന്നെ പറയണം ഒരു പുരുഷൻ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ തല്ലു മുഴുവൻ ഞാൻ കേൾക്കാം ഇല്ല പറയും മീൻ ഒരു അപ്പൻ എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെ റോളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും അത് കൂട്ടുകാർക്ക് കമന്റ് എഴുതാം കേട്ടോ ഒരു അപ്പൻ എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെ റോൾ ഒരു പുരുഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമന്റ് എഴുതിയാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ഞാനത് വായിച്ച് എനിക്കൊരു അറിവ് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉപകാരമുള്ള കമന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കമന്റ്സ് ആണ് അതിനെ കുറിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു അപ്പന്റെ ആദ്യത്തെ റോൾ എന്നറിയോ ഒരു പുരോഹിതന്റെ റോളാ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ആകുക കുപ്പായിടോ കുർബാന ഇല്ല പുരോഹിതനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല പള്ളിയിലെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് വിശ്വാസപരമായ കാര്യം കൊച്ചിൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസം കൊച്ച് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി അല്ല മറ്റ് മതത്തിലുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ ആ മതത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ പോകുന്നുണ്ടോ മൊറാലിറ്റി ആ ഓരോ മതവും നല്ല കുറേ നല്ല മൊറാലിറ്റി പഠിപ്പിക്കും ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മതത്തിൻ്റെ തത്വചിന്തകൾക്ക് വലിയ ആഴമായ പങ്കുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിൽ അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ കാര്യങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നതിൽ അപ്പൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണം ഇപ്പൊ പൊതുവെ എല്ലാ കുടുംബത്തിലും മക്കൾ കുരിശു വരച്ചോ അമ്മ നോക്കേണ്ട ഗതിയാ അതെ അമ്മമാരാണ് കൂടുതൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അപ്പന്മാരാണ് അതെ അതെ ഞാൻ ഓർക്കും അതായത് വല്ലിപ്പിച്ച് ചൂറിലായിട്ട് പുറകിലിരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഇച്ചിരി അപ്പന്മാർ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ന്യൂജന്മ അപ്പന്മാർ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോയോ എന്നൊരു സംശയം അത് മാറി ഒരർത്ഥത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴമക്കാരെ പോലെ കാപ്പി കമ്പുമായിട്ട് പോയി കൊച്ചിനെ തല്ലിയ എന്നുള്ളതല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മോനെ നീ കുരിശു വരച്ച മോനെ നീ കുരിശു വരച്ച വാടാ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വരക്കാം മോനെ ഈ ബൈബിൾ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്താ പറയുക ഫാമിലി മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ കുടുംബ യൂണിറ്റിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുക പള്ളിയിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൊണ്ടുപോവുക കാറ്റീസത്തിന് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു 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 കൊച്ചിനെ വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ ഇടവേ കാണിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ കാണണമെന്ന പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്താ ഈ അമ്മ അടുക്കളിൽ നിന്നായിരിക്കും പറയാ മെഴുകുതിരി എത്തിക്കുക ബൈബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുരിശു വരയ്ക്കാം കുരിശു വരയ്ക്കാം എന്ന് ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലാണ് വരിക എന്നാലും സത്യം ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്ന് കണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഉണ്ടല്ല അപ്പം പറയുമ്പോൾ പേടിയാ അപ്പം എടാ അതാണ്ടോ അപ്പം വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി ഒരു മക്കളല്ല ഒരു പ
അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അവൻ പിന്നീട് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവൾ പിന്നീട് വിവാഹം കഴിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ പുരുഷൻ എങ്ങനെ ഇടപെടും അല്ലെ ആ പുരുഷനോട് എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്ന് അവളും തിരിച്ചറിയുള്ളൂ മകളും തിരിച്ചറിയണം മകനും തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടുണ്ടാവുന്ന സമീപനം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിന്റെ അതായത് വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ പേരൊന്നും വീട്ടിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കരുത് എന്ന് മാത്രല്ല ഏട്ടായെ അതിന് വേറൊരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു സ്ത്രീനെ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പൊതുവഴിയിലാണെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട പെങ്ങളായിട്ടും അമ്മയായിട്ടും കാണാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പീഡനം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് മനസ്സ് പോകില്ല അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉപരി അപ്പം എങ്ങനെയാണോ ഒരു സ്ത്രീയെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ആ ബഹുമാനം കാണുമ്പോഴാണ് മക്കൾക്ക് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി കള്ളു പിടിച്ച് കഞ്ചാവ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൻ ആരാ അമ്മയാരാ മക്കളാരാ എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ വൈകൃതമായ ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് മക്കൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു കാലത്ത് അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം ഭാര്യയും ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഭർത്താവും ജോലിക്ക് പോകുന്നു രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സമ്പാദിക്കുന്നു കൊണ്ട് ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ലാതെ പെരുമാറുന്നു ആ തലമുറയിൽ വളർന്നു വരുന്ന പിള്ളേരാണ് ഇപ്പൊ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്തത് ഒന്നെങ്കിൽ മൊബൈലിന് അടിമ ഇല്ലേ കഞ്ചാവിന് അടിമ ഇല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കോളിന് അടിമ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരത്തിൽ പിടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഇപ്പൊ തീർച്ചയായും അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഈ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു അച്ചടക്കം ഈ അച്ചടക്കം മക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിവ് അപ്പനായിരിക്കും കാര്യം അമ്മക്ക് ഒരു കുഴപ്പം എന്നറിയോ കൊച്ചൊന്ന് കരയുമ്പോഴേക്കും അച്ചടക്കൊക്കെ പോയി അതായത് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം ലോലഹൃദയമല്ല ആ സ്നേഹം കൊച്ചുങ്ങളുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാനുള്ള സൂത്ര തന്ത്ര പരിപാടികൾ എന്നാണ് ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല കണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊച്ചിനോട് അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം എന്ന് സ്ട്രോങ് ആയി പിടിച്ചു രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ അടിച്ചു എഴുന്നേപ്പിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം അവൾ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അമ്മ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നാ സാരി ഇല്ലടി നീ പോയി കിടന്നോ എന്ന് നീ പറയും അപ്പൊ കൊച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ നല്ല പിള്ള ആരായി കൊച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ അമ്മ നല്ല പിള്ളയായി കൊച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ ഭീകരനാരായി അപ്പൻ ഇത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൊച്ചിനെ ശകാരിക്കും ആൾ ഓടി വന്ന് കുറുകെ നിന്ന് സ്നേഹിച്ച് കയ്യില് പക്ഷെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ബോധം വെച്ചപ്പോ അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് അമ്മയുടെ ടാക്ലിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് യൂഷ്വൽ കുടുംബത്തിൽ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കണം അതായത് എത്ര മണിക്ക് ഉറങ്ങണം എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം ആഹാരക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണെങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായി ഇത് കഴിപ്പിക്കണം അവരുടെ കുളി അതുപോലെ നീറ്റ്നെസ് ബെഡ്റൂം വൃത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൻ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി മക്കളെ ഫോളോ അപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഗുഡ് അത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് പിന്നെ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു സെൽഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വളർത്തിയെടുക്കണം മക്കളെ സെൽഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്നത്തെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല നീന്തര പരീക്ഷ തോറ്റത് അന്ന് കറണ്ടില്ലായിരുന്നു പഠിച്ച കാലത്ത് നീന്തര പരീക്ഷ തോറ്റത് എനിക്ക് പിന്നെ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടാബില്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നു ഫോണില്ലായിരുന്നു അല്ലെ നെറ്റില്ലായിരുന്നു എന്ത് വന്നാലും അങ്ങനെ പറയാം അതായത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും വേറൊരാൾ കാരണം എന്റെ അമ്മ കാരണമാണ് നീന്തണം നീ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റത് അത് അപ്പനും അമ്മയും വഴക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ടെൻഷനിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ തോറ്റാലും അപ്പം കാരണം അമ്മ കാരണം ജയിച്ചാലും അപ്പം കാരണം അമ്മ കാരണം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടായാലും അപ്പം കാരണം എന്തിനും വേറൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ മക്കൾ വളർന്നു വരരുത് അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തെറ്റിൻ്റെയും ശിക്ഷ അവർ അനുഭവിക്കുകയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം അവർക്ക് കൊടുത്ത് സെൽഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയിൽ വളർത്തണം രണ്ട് തരത്തിൽ ഒന്ന് അവരുടെ മിസ്റ്റേക്കിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പക്വത അവർക്കുണ്ടാവണം ഇനി മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനുള്ള പക്വതയിലേക്ക് അവർ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യണം അത് അപ്പനാണോ ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് അത് അമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പനാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയൊക്കെ എനിക്കിപ്പോ
എല്ലാ മൂന്ന് മിനിറ്റിലും ഒരിക്കലും മൊബൈൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണ് പിള്ളേരുടെ പഠനവും കൂടെ ഈ ഓൺലൈനിലായതുകൊണ്ട് അവർ മൊബൈലിൽ ഒരുപാട് പോകുന്നു അതിന് അവരുടെ കണ്ണിന് ഒരുപാട് ദോഷവശങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ്സും അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ഇടുന്നതാണ് ബട്ട് ഈവൻ തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് മക്കൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഒരു റൂമിനകത്ത് ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പോകാതെ കരിമി ലോകം തന്നെ അവരുടെ കൈപ്പിടിയായി മൊബൈലിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ അതിനകത്ത് മാത്രം അവരുടെ ജീവിതം പോയി അവർ ഡിപ്രഷനിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ അപ്പന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഈ സമയം വേണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി പറഞ്ഞു സത്യം പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം കൂടിയാണ് ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടൈം തീർച്ചയായും അല്ലേ അപ്പം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നേരുന്നു സമാധാനം